herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir sind in Kalifornien angekommen. Wir haben jetzt Trim entdeckt. Und was haben wir hier für Leute? Hallo? Okay, wir sind hier bei der NCR. Wahrscheinlich dürfen wir dann hier auch nichts nehmen. Nee, dürfen wir nicht. Okay, noch können wir hier sein. Das können wir nochmal genießen. Denn, naja, ne, ich hatte ja schon gesagt, in welche Richtung... Hey es hier gehen soll. Und ja gut, eigentlich wollten wir eher in die Richtung gehen, zu der Tür. Aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir uns doch erstmal Krim angucken und vielleicht haben die ja hier auch wieder irgendwelche Wünsche, Nöte, schlaue Tipps. Also mal gucken, ob wir ihn hier haben. Trooper. Der scheint jetzt aber auch mehr nur so ein Kontrollpunkt zu sein. Kann gut sein, dass die Stadt die hier hier ist. In den abgezäunten Bereich. Würde zumindest äh, Sinn machen. Gucken wir einfach mal. Kommt man überhaupt... Ne, kommt man auch gar nicht groß rein. Da ist eine Flagge. Da müssen wir hin. We won't go quiet. The Legion can count on that. Ja, die Legion... Die werden wir vielleicht auch noch kennenlernen. Oder mit Sicherheit noch kennenlernen. Ah, genau. Hier haben wir jetzt die Brücke vielleicht. Hallo? Hier ist auch nur ein Sofa. Ja doch, hier können wir rüber gehen. Oh. Scheint nicht der offizielle Eingang zu sein. Oh, da hinten wird sogar geschossen. Was ist denn da los? Keine Lust, also da scheinen wir jetzt... Oder was hat keine Lust? Also da scheinen wir nicht rübergehen zu dürfen. Was? Wer schießt da auf mich? Wer schießt auf mich? Ein Escaped Convict. Was auch immer ein Escaped Convict ist. Ich mag es nicht, dass der auf mich schießt. Okay, was sind das da für welche? Die auf uns schießen. Irgendwie ist da ja auch immer Schluss mit lustig. Okay, wir gehen dann doch hier einmal rum. Da ist ja auch die Holzachterbahn, die jetzt Prim gehört. Was soll das? Tun wir den Kaktus hier eigentlich? Ja, kann man nicht ernten. die Stadt würde zur NCA gehören, aber das scheint gar nicht der Fall zu sein. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie man hier in diese Stadt reinkommen soll. Äh, okay, okay. Äh, wir lassen es einfach. Dann habe ich Prim wohl verwechselt mit irgendwas anderem? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, irgendwie kommt man dahin. Aber wenn das nur über diese Brücke geht, wäre das jetzt ja ziemlich doof. Ja gut, das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, wie man da hinkommt. Dann können wir das auch. Ja. So, nicht. Okay, dann gehen wir jetzt hier einmal drunter durch und gucken oben dann nochmal, ob da irgendwie was geht. Ja, wie gesagt, ansonsten scheint mir das hier eher so ein Außenposten zu sein, wo jetzt aber auch nicht viel abgeht, außer dass die halt patrouillieren und hier... Sie gucken, die Brücke ist ja vermint. Da habe ich jetzt auch keine Lust, da nochmal rüber zu gehen. Jawohl, hier sieht es doch schon deutlich besser aus. So, ne, und dann will man eigentlich da hinten sowas machen und dann landet man doch wieder hier. Also ist das halt. Hier wird jetzt ja hoffentlich nichts vermint sein. Alles nur verriegelt, verrammelt. Oh, das ist die Achterbahn. Das war jetzt aber eine sehr dramatische Musik. Was? Ist das jetzt? 
so. Ich dachte gerade, wir werden jetzt tot. Aber wir haben ja was ganz anderes an. Da sind sie wieder, die Escape Connects. Dynamit. Nehmen wir mal mit. Ja, Mojave Express, Mojave. Oder eher Mojave Express. Können wir da reingehen? Oh, Mojave Express Delivery Order 4 von 6. Da gucken wir doch mal rein. Okay, das Paket Nordeingang vom Vegas Strip. Uh, bring the oops. Bring the payment to Johnson Nash in Prim. 250 Grundkorken. Contract penalties. Die werden ihm jetzt egal sein. Wir gucken mal, was wir hier bei Nash noch finden. Ob noch was von Nash übrig ist. Ah. Wir können es reparieren. Okay, ja, es war jetzt schon ein bisschen schnell. Ähm. 65 oder höher wird benutzt, das kriegen wir nicht hin. Aber wir könnten uns die Elektronik angucken. Ähm, einige scheinen noch zu funktionieren und äh, die redundanten Systeme funktionieren alle. Wir müssen das bypassen. Machen wir mal. Ähm, okay, es fängt an sich zu drehen, aber es sieht noch nicht so aus, als, als wäre es jetzt so kompliziert. Wir brauchen jetzt eine 35. Die haben wir, glaube ich. Jawohl, das sieht gut aus. Ja, cool. Companion Protocol beginnen. Ja, Add E haben wir jetzt dabei. Ja, cool. Jetzt zwei Begleiter? Ja, wir haben zwei Begleiter. Nice. Das nehmen wir euch mal mit. Hat mir kaum mal verloren. Programmers Digest und Fixing Things. Doch gut. Oh, hier Nash ist ja nicht da, den wird das nicht stören hier. Hier wäre auch 6 von 6. Interessant. Und Good Springs Schoolhouse Safe. Okay. Uh, items 8. Das sind aber auch wieder hier alles. Temporäre Sachen. Ich meine, wir haben das jetzt so hingekriegt. Ansonsten wäre das natürlich auch eine Möglichkeit gewesen, wenn wir die Drohnen hätten reparieren können. Das ist ja cool. Den Supermutanten, ja, den haben wir jetzt halt dabei. Den finde ich ja jetzt noch nicht so spektakulär. So, was haben wir hier noch? Wiki and Vance. Finden wir da noch mehr von den Leuten, die uns. I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Das haben wir schon gemerkt. Wer bist du? Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on eight years now, thick and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Ja gut, da haben wir... Da haben wir schon mal eben vorbeigeguckt. Hm. Ich habe ein paar Fragen äh, über Prim. Well, I'll answer what I can. Okay, das Courier Office haben wir ja eigentlich gefunden. Oder? Sure do. Ja, I run the Courier Office out of my shop. Leastways I did before things went to hell around here. Doch, das hatten wir gemacht. Ähm... Ich bin ein Kurier des Mojave Express. Well, I don't got any work right now, sorry to say. Ich habe ein Paket verloren, was ich liefern sollte. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? Was kannst du mir über diesen Job hier erzählen? Oh, so you're talking about one of them packages. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. Uh. Einige Männer haben mein Paket geklaut. 
ein Mann in einem Checkered Suit, äh, ich weiß nicht, was Checkered heißt, in einem, ja, weiß ich nicht, schicken Anzug hatte er ja an. Und einige Thugs, bin ich auch nicht. Sind sie hier vorbeigekommen? Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them great con misfits. They was talking about a chip. Hmm. Einer dieser Männer hat auf mich geschossen. Ich muss äh, den besten Weg finden, um zu ihnen zu kommen. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Was war denn daran so seltsam? That cowboy robot had us hire six couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have in the office, it looked like payment had been received for the other five jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job, cancelled. Hope a storm from the divide skins him alive. Well, that's where you came in. Äh, er hat abgebrochen. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. His expression turned right around. Asked me if your name was for real. I said, sure as like a rain, you were still kicking. Then he turned down the job, just like that. I asked if he was sure it was good money. No, let courier six carry the package. That's what he said. Like the Mojave sort you out or something. Then he just up and walked out. Weißt du, wer er war? Wohin er gegangen ist? No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Enough for me to say. Cowboy Roboter? Meinst du den da drüben? Nope. Different fella. Bigger. Had himself a face on a screen. And he talked more like you or me. Ich möchte gerne etwas anderes fragen. I guess I don't have anywhere better to be. Wo kann ich Informationen her von dem Mann bekommen, der auf mich geschossen hat? A Beagle had some notes he was taking while he was eavesdropping around the Potter gangsters. He'll be your best source of information on that subject. Hm. Würde ich gerne etwas über die Lieferung fragen, die ich machen sollte. Sure, I'll tell you what I know. Achso, das haben wir schon alles. Ähm, was kann ich tun, um Prim zu helfen? Right now, Beagle is the closest Prim's got to any organized law. But he's still stuck up in Bison Steve. First thing I'd say is get his sorry butt out of there. Ich habe mal ein paar Fragen äh, über Eddie. That beat up old pile of bolts. What do you want to know? Wo kam es her? The courier dropped it off a little bit ago. I'd hoped to get it up and running for some courier work, but never could get it running. Und eine Idee, ähm, was ich damit tun soll? Not a bit. I imagine there must be some people around curious about that kind of technology. Okay, noch was anderes. Was haben wir hier noch? Äh, wieso nennst du die Leute eigentlich immer noch Gangster? Ich dachte, sie heißen die Pulverbande. Gangers, Gangsters, all sounds like trouble to me. Oh, wir könnten jetzt noch eine Partie Caravan spielen, aber das machen wir jetzt nicht. Goodbye. Ich muss mich mal wieder an die Sachen erinnern, wie das funktioniert. Hey there. Das ist für Ruby Nash. Hello there. What brings you to Prim? Wer bist du? I'm Ruby Nash. Pleased to make your acquaintance. My husband and I are Prim Longtimers. He fancies himself a traitor and I know my way around the kitchen. Was kochst du? My specialty is a rad scorpion venom casserole. It's more appetizing than it sounds. The venom has a sharp, smoky flavor. 
and it numbs your mouth so fierce you'll forget you ever had a tongue. It's perfectly safe, long as you don't have sores in your mouth for the venom to find your blood. Cause that'll kill you dead. Äh, davon würde ich gerne mal was probieren. Does sound good, don't it? How many red scorpion glands you got? Keine. Guess you'll be needing to find some, huh? Come back when you do. Erzähl mir mehr über Prim. My mother taught me never to say something unless it was nice. So, I don't have nothing to say about Prim, for the time being at least. It's a sad state of affairs. Discuss it with Mr. Nash if you care to. Just makes me want to cry. Okay, tschüss. Yeah, bye. Okay. Noch ein Nash? Johnson Nash ist ja noch ein anderer. Move along. Howdy, okay. partner. Welcome to the Vicky and Vance Casino and Museum. Wir waren Vicky and Vance. Where have you been, partner? Hiding under a rock? Vicky and Vance were this nation's fourth or maybe fifth most infamous celebrity outlaw couple ever. That's who they was. Prim Slim here can tell you the whole story, if you can spare a minute to hear the tale. Erzähl mir die ganze Geschichte von Vicky und Vance. Yahoo! I ain't had a chance to tell their tale in a mess of years. First things first, any boss you've heard about Vicky and Vance being copycats ain't nothing but ill-tempered slander. Fact is, they begun their crime spree two days before Bonnie and Clyde robbed their first bank. So who was copying who? Now true, Vicky and Vance didn't exactly cut a wide swath of murder and bank robbery across the central U.S. like Bonnie and Clyde did. It was more like a narrow swath of shoplifting, check cashing fraud, and gas pump drive-offs. But crime is crime. They drove reckless too. Having lived by the gun, well, Vance owned one anyway. It was only fitting that the duo of desperados would die by the gun. Perhaps it was fate itself that accidentally drove them into a crossfire between police and a gang of bank robbers in Plano, Texas. Or maybe they just didn't notice until it was too late. It's been said that Vicky would have tried to cash a bad check in that bank had she lived. We'll never know for sure. All we know is that the crossfire tore the car and both occupants to pieces, and the police issued an official apology. You can put your eyes on the genuine death car just over yonder. And there's Vance's machine gun in the case next to it. Oh, meine Vicky, eine Vance gun. Okay, sehr gut. Um, und wer bist du? Prem Slim at your service. Authentic cowpoke and official spokespot of the Vicky and Vance Casino and Museum. Yeehaw! Yeehaw. Oh ja, nochmal Vicky und Vance. Uh, was ist das hier für ein Ort? Why, this is the Vicky and Vance Casino and Museum. Prim's premier tourist attraction and resort destination. Yeehaw! Und erzähl mir mehr über Prim. Prim is a thriving resort community located in Clark County, Nevada, right along Interstate 15. Whether you can't wait till Vegas to try your luck, or want to hit one last jackpot before you leave Nevada, Prim's your place. The town's premier attraction is the world-famous Vicky and Vance Casino and Museum, so you came to the right place, partner. Ach, Nevada sind wir, okay. Ähm, was ist mit dem Bison Steve Hotel oder Hotel, äh, das hier an dieser Straße liegt? <coughs> The Bison Steve is one of Prim's less impressive casino hotels. I'd steer clear of that place, partner, if I were you. Rumor is the dealers over there cheat, and that rickety roller coaster is liable to fall down any day because it wasn't built to cold. Okay, tschüss. Happy trails, partner. Ja, Happy Trails. Immer ein Auto. Ah, hier, von Vicky und Vance natürlich. Klar. Müssen wir mal ein bisschen Licht machen, ganz schön duster hier. Bar haben wir ja. Da ist einiges drin, aber jetzt nichts, was sich jetzt lohnt, hier einen Streit anzufangen. Eddie haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Okay, der sagt auch nicht viel. Hm. Ach. Der kann Munition herstellen. Ach, hier können wir... Okay, das ist eine Werkbank. Sehr interessant. Äh. 
Okay. Rezepte. Okay, also hier können wir tatsächlich ein bisschen was machen. Interessant. Interessant. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier etwas weiter um dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin.